আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে সিদ্ধ করা রুটি আর পরোটা আপনারা ফ্রোজেন করতে পারেন দীর্ঘদিন পর্যন্ত তো এখানে আমি কয়েকটা সিদ্ধ করা রুটি বেলে নিয়েছি আর সিদ্ধ করা রুটি কিভাবে বানাতে হয় নিশ্চয়ই সেটা আপনারা সবাই জানেন এজন্য আমি আর শেয়ার করলাম না তো সাধারণভাবে যেভাবে সিদ্ধ করে রুটি বানাতে হয় আমি সেভাবে এখানে কয়েকটা বেলে নিয়েছি আর এখন আমি এটাকে হালকা করে জাস্ট মৃদু তাপে আমি এটাকে শেখে নেব খুব বেশি তাপ দেওয়া যাবে না আর খুব বেশিক্ষণ শেখাও যাবে না আপনারা ভিডিও দেখলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে কিভাবে বা কতটুকু আমি শেখে নিয়েছি তো এই তো আমি ভালো করে উল্টে পাল্টে আমার সেঁকে নিয়েছি এই পরিমাণেই আমি সেঁকে নেব এর থেকে আর বেশি শেখব না তো আমি আরও একটি সেঁকে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি তো সবগুলো রুটি কিন্তু শাকার পর একটার পর ওপর আরেকটা রাখা যাবে না কারণ এটা ঘেমে যাবে ঘেমে গিয়ে এটা নরম হয়ে যাবে তো এই জন্য এভাবে মেলে মেলে দিতে হবে আর আমি এটাকে উল্টে পাল্টে দিচ্ছি যাতে করে এক সাইড ঘেমে গিয়ে নরম হয়ে না যায় সাধারণত গরম রুটি রাখার পর কিন্তু এভাবে ঘেমে যায় তো এই জন্য আমি এটাকে ভালো করে ঠান্ডা করে নেব ফ্রোজেন করার আগে তো দেখুন আমি এগুলো এখন আমি ঠান্ডা হতে দিচ্ছি একদম পুরো দমে ঠান্ডা হওয়ার পর এগুলোকে আমি ফ্রোজেন করব তো এই তো রুটি সবগুলোই আমার এখন একদম ঠান্ডা হয়ে গেছে আর এগুলোকে এখন আমি ফ্রোজেন করব যদি আপনারা চান যে পনেরো দিন এক মাস এরকম রেখে তারপর খাবেন তাহলে আপনারা এটাকে ডিপে রাখতে হবে আর ডিপে রাখার আগে এরকম প্যাকেট নিয়ে একটা রুটি তারপর আবার প্যাকেট আবার রুটি আবার প্যাকেট এভাবে করে রাখতে হবে আর এখানে যে প্যাকেটগুলো আমি ইউজ করেছি এগুলো হচ্ছে ময়দা আটার যে খালি প্যাকেট ওগুলো আমি ফেলে না দিয়ে এভাবে পিস পিস করে কেটে নিয়েছি আর এ ধরনের করে প্যাকেটগুলো ফ্রিজ করে ব্যবহার করতে রুটি ফ্রোজেন করার ক্ষেত্রে আমার কাছে বেশি সুবিধাজনক মনে হয় তাই আমিও আপনাদেরকে সাজেস্ট করব এই ধরনের প্যাকেটগুলো আপনারা ইউজ করবেন তাহলে অনেক সুবিধা মনে হয় আর কি তো দেখুন আমি একটা রুটি একটা প্যাকেট আবার একটা রুটি আবার একটা প্যাকেট এরকম করে সবগুলো প্যাকেটে আমি রুটি নিয়ে নিয়েছি আর এরপর হচ্ছে আমি একটা পলি ব্যাগ নিয়ে এই ব্যাগের মধ্যে সবগুলো রুটি আমি এখন দিয়ে দেব আর এটাকে ভালো করে প্যাকেট করে নেব তো প্যাকেট করে এটাকে আমি ডিপে রেখে দেব আর এটাকে আপনার অনাশায় এক মাস বিশ দিন পর্যন্ত খেতে পারবেন এটার স্বাদটাও কিন্তু একদম অটুট থাকে এই পদটা হচ্ছে লং টাইমের জন্য তো এখন যেটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে চার পাঁচ দিন ধরে নর্মাল ফ্রিজে রেখে আপনারা খেতে পারবেন সেটা হচ্ছে এরকম যে একটা বল বা একটা থালি নিয়ে এভাবে একটা কাপড় নিয়ে তারপর রুটিগুলো এভাবে রেখে দেবেন এভাবে কাপড় দিয়ে ঢাকা দিয়ে তারপর একটা ঢাকনা দি লাগিয়ে আপনারা এটাকে নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিবেন তাহলে দেখবেন এটা চার পাঁচ দিন পর্যন্ত ভালো থাকবে আর এটা আপনারা খেতে পারবেন আর রুটিটা কিন্তু একদম পারফেক্ট হয় ফুলে একদম ফুলকো রুটি হয় তো যাই হোক এখন দেখাচ্ছি পরোটা কীভাবে ফ্রোজেন করবেন পরোটা ফ্রোজেন করার ক্ষেত্রে কিন্তু পরোটার যে খামিটা সেটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট করে মাখতে হয় তো এর জন্য পরিমাণ মতো ময়দা নিয়ে তারপর আমি লবণ দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো এরপর একটু তেল দিয়ে দিচ্ছি আর এটাকে এখন ভালো করে মিক্স করে নেব এইভাবে দেন হচ্ছে এখানে আমি হালকা কুসুম গরম পানি দিয়ে ময়দার যে ডোটা সেটা একটু সফট করেই আমি তৈরি করব। কারণ দেখা যায় যে এই ডোটা যদি শক্ত থেকে যায় তাহলে কিন্তু রুটিটাও শক্ত হবে তো দেখুন আমার এই ডোটা কিন্তু পরিমাণ মতো সফট ওয়েস্ট করার জন্য আমি পনেরো থেকে বিশ মিনিট এটা ঢেকে রেখেছিলাম আর ঢাকে ঢেকে রাখার পর এটা আরও একটু নরম হয়ে গেছে 
তো এখন এটাকে আমি বেলে নেব আর পরোটা বেলতে তো কম বেশি সবাই জানি তারপরও আমি যেভাবে পরোটা বানাই আমি সেটাই আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করছি তো আমি একটা পরোটা বানিয়ে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে আমি কিভাবে পরোটা বানাই আসলে আমি একটু পরোটাটা একটু মোটা করেই বানাই কারণ দেখা যায় যে আমার বাচ্চারা একটার বেশি দুটা খেতে চায় না এই জন্য আমি একটু মোটা করে বানাই যাতে করে ওদের পেটে একটু বেশি করেই যায় আর কি এই জন্য তো আমি এখানে একটু মোটা করে বেলে নিচ্ছি আর এভাবে করে আমি একটু মাঝখানে তেল দিয়ে দিলাম দেন হচ্ছে এভাবে ভাস করে আমি আবার এটাকে চার কোনা করে পরোটাটা বেলে নেব আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো পছন্দ মতো যেরকম যে যেরকম চান সেরকমই এখানে পরোটা বানাতে পারবেন অনেক রকম করেই কিন্তু পরোটা বানানো যায় তো আপনারা যেভাবে বানান সেভাবে বানিয়ে কিন্তু এভাবে ফ্রোজেন করতে পারবেন তো আমি তো চার কোনা করে বানাই সেজন্য আমি আপনাদেরকে চার কোনা করেই দেখাচ্ছি তো এই তো আমার হয়ে গেল একটা পরোটা আর এটা সফট হওয়ার কারণে খামিটা আমার কিন্তু পরোটাটা যে রুটিটা সেটা কিন্তু খুব দ্রুতই বেলা হয়ে গেছে তো এ এখন এই পরোটাটাকে আমি আর শেখব না সেদ্ধ রুটির মতো এটাকে সরাসরি এভাবে একটা প্যাকেট নিয়ে প্যাকেটের মাছ মধ্যে এভাবে পরোটাটা দিয়ে দিলাম দেন হচ্ছে আমি আরেকটা প্যাকেট দেব আরেকটা প্যাকেট দিয়ে আবার একটা রুটি দেব তারপর আবারও একটা প্যাকেট দেব তারপর আবারও একটা রুটি দেব এরকম করেই আমি সবগুলা পরোটাই এভাবে প্রয়োজন করব আর সবগুলা পরোটা এভাবে একটা পর একটা রাখার পর প্যাকেট দিয়ে এখন আমি একটা পলিব্যাগ নিয়ে পলিব্যাগের মধ্যে এইভাবে করে সবগুলা নিয়ে নিলাম প্যাকেট করে করে নেব এখন আমি ভালো করে যাতে করে কোথাও ভাস টাস হয়ে না থাকে তো এখন আমি এটাকে ডিপে রেখে দেব আর এভাবে করে আপনারা কিন্তু একদম এক মাস বিশ দিন পনেরো দিন ইচ্ছে মতো খেতে পারবেন তো এই ছিল আমার আজকের ভিডিওতে আশা করছি আমার আজকের ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে আর উপকারও আসবে যদি ভালো লাগে উপকারে আসে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দিবেন আর আমার জন্য বেশি বেশি করে দোয়া করবেন যাতে করে আমি ভবিষ্যতে আপনাদের জন্য আরও ভালো ভালো কন্টেন্ট তৈরি করতে পারি তো আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ